los músicos tenían tres cuartos de hora tocando y las Bennett todavía no se habían hecho presentes. Darcy se volvió a poner los guantes, alisándolo sobre sus manos, mientras asentía en respuesta a varios saludos que le habían lanzado al pasar. La tardanza de la familia Bennett lo sorprendía, porque si él hubiese sido jugador, habría apostado a que la señora Bennett sería de las primeras en acudir a un baile que se ofrecía prácticamente a instancias de sus hijas. No obstante, Darcy había ocupado el tiempo cumpliendo con su deber al lado de Bingley, pero se preocupó de hacerlo de manera muy circunspecta, bordeando siempre la periferia del creciente grupo de invitados, mientras esperaba tensamente la presencia de Elizabeth Bennet. No todos los invitados eran indeseables, claro. El saludo que Darcy le ofreció al coronel Foster y a varios de sus oficiales más antiguos fue respondido con cortesía y verdadero cariño. Y si faltó algo de eso, tal ausencia fue bien subsanada por el Squire Justin, y su respuesta al saludo de Darcy estuvo marcada por una familiar letanía de agudas, pero afectuosas observaciones acerca de sus vecinos, y salpicada de contagiosas risas. Darcy no logró evitar a la señora Long y a su esperanzada sobrina, y se salvó de hacerles un desplante solo por la oportuna intervención del vicario y su esposa. Tras disculparse rebosante de gratitud por la manera en que lo habían rescatado, Darcy se retiró a la ventana que daba sobre el camino y miró hacia la noche. ¿Habrá pasado algo? Levantó el mentón y se acomodó discretamente el nudo de la corbata. Si no viene pronto... Un coche apareció a lo lejos, con sus farolitos balanceándose furiosamente, mientras los animales comenzaban a frenar ante las antorchas que iluminaban el comienzo de las escaleras. Los muchachos de los establos se acercaron corriendo y tomaron el arnés de la cabalgadura principal, mientras que un criado abría la puerta del carruaje y desplegaba la escalerita. Darcy se acercó más a la ventana, entrecerrando los ojos por el resplandor de las antorchas. —¡Ha venido! Se retiró de la ventana y se sumergió en el salón repleto de gente, abriéndose camino hacia el vestíbulo y la fila de recepción conformada por los Bingley y los Hearst. Pero no tuvo suerte en su avance. Cuando alcanzó la puerta, Elizabeth y su familia habían recorrido toda la fila y se habían dispersado entre la multitud que seguía creciendo. Dio media vuelta con la esperanza de encontrarla en la galería que conducía al salón de baile, pero su avance nuevamente fue lento y estaba maldiciendo en silencio el éxito del pequeño baile de pueblo de Bingley cuando la vio. Estaba conversando con uno de los oficiales mientras se dirigían al salón de baile. No pudo verle la cara, pero su figura era inconfundible. Tenía el pelo recogido con delicadas cintas entrelazadas con exquisitas flores, y tres magníficos rizos colgaban de manera encantadora alrededor de su nuca. Darcy apresuró el paso, pero fue frenado por unos cadetes que, evidentemente incómodos en sus uniformes, se detuvieron a mirar a su alrededor, como si nunca antes hubiesen asistido a un evento social. Darcy logró esquivarlos, decidido a alcanzar a Elizabeth antes de que fuese absorbida otra vez por la multitud. No se había alejado mucho. De hecho, estaba a solo unos pasos de él, aparentemente escuchando las palabras del oficial, el señor Denny, con la máxima atención. Los jóvenes oficiales que había dejado atrás volvieron a adelantarle, guiando de la mano a unas jóvenes, a quienes Darcy pudo identificar como las hermanas menores de Elizabeth. Los jóvenes rodearon a Elizabeth y a Denny. Después de que una de las muchachas le diera un tirón al oficial, los arrastraron al salón de baile. Elizabeth se dio la vuelta y les dijo adiós con una sonrisa melancólica. Cuando lo hizo, Darcy por fin pudo verla completamente. Y esa visión lo conmovió en lo más profundo de su ser. De repente, se volvió doloroso respirar. El rugido de la sangre al circular por sus venas hizo que el mundo que lo rodeaba quedara en silencio. «Parte de mi alma, te busco. Reclama mi otra mitad». ¿Dónde había leído eso? Reflexionó mientras se quedaba inmóvil, hipnotizado por la visión que tenía frente a él. Parte de mi alma. Trató de mover sus piernas. Dio un paso hacia esos magníficos ojos iluminados con tanta vida. Te busco. Otro paso. Y Darcy pensó que sus ojos se encontrarían. Pero no pudo ser, porque Elizabeth se estaba alejando. Mi alma. Señorita Elizabeth. Exclamó Darcy con un tono de voz a la vez discreto y eficaz. La muchacha lo oyó, 
porque se detuvo y después de una brevísima vacilación dio media vuelta. Señor Darcy. Elizabeth le hizo una reverencia, al tiempo que él se inclinaba, pero la actitud con la que se encaró a él no se parecía en nada a la que había obnubilado sus sentidos hacía solo un momento. La frialdad que Darcy percibió en la inclinación del mentón de Elizabeth contrastaba de manera desconcertante con el vigor que reflejaban sus ojos. La señorita Bennet no estaba contenta, saltaba a la vista, pero la causa de esa incomodidad le resultaba esquiva, al igual que los pequeños discursos que había compuesto con la esperanza de obtener el favor de la muchacha. Confundido, prefirió refugiarse en una segura pregunta sobre su estado de salud. «Me encuentro bastante bien, señor». —¿Y su hermana? ¿La señorita Bennet? ¿No ha sufrido ninguna recaída? —Me complace decir que Jane disfruta de mi misma buena salud, señor Darcy. —Ah, me alegro. Él guardó silencio, pues la contemplación de los encantadores rasgos de la muchacha a punto estuvo de ofuscar sus facultades mentales. Ante la falta de palabras, Elizabeth enarcó una de sus delicadas cejas. —Así que mi hermana disfrutará de esta velada plenamente. Elizabeth volvió a hacer una reverencia. Señor Darcy se despidió, dejándolo en medio de la galería. La manera fría y brusca que la muchacha acababa de utilizar con él lo sorprendió, pero el placer de ver cómo se alejaba su figura fue suficiente compensación por el momento. Darcy se sacudió ligeramente la parte delantera de su chaqueta y escuchó el ruido de un papel. ¡Milton! Enseguida le vino a la mente el origen de las frases. El libro que la dama había leído en la biblioteca. Darcy sonrió para sus adentros, mientras avanzaba hacia el salón de baile a grandes zancadas. El canto de Adán, después de ver por primera vez a Eva. ¡Qué apropiado! Entró en el salón y se colocó en un lugar donde tuviera la mejor vista del baile. Elizabeth estaba a un lado, absorta en una conversación con su amiga la señorita Lucas a fin de que permanezcas para siempre a mi lado. Dejó escapar un suspiro, cambiando de posición, y entrelazó las manos enguantadas sobre la espalda. ¡Qué apropiado! ¡Qué es cierto! Los músicos tocaron una cuerda para anunciar que el baile estaba a punto de comenzar. Bingley, observó Darcy, había pedido la mano de la señorita Bennet y la estaba escoltando ahora a la cabeza de la fila, un honor que no pasaría inadvertido para nadie. Caroline Bingley siguió, del brazo de Sir William, con su hermana y su cuñado detrás. Darcy le lanzó una mirada de reojo a Elizabeth, que todavía estaba ocupada con la señorita Lucas, pero su vista se vio obstaculizada por un hombre que le resultaba vagamente conocido y decididamente peculiar. Frunció el ceño al ver que el hombre se inclinaba para besar la mano de Elizabeth y la dama le lanzaba a su amiga una mirada de impotencia. Tomaron su lugar en la fila, y Darcy dio una vuelta alrededor, para satisfacer su curiosidad acerca de la identidad del hombre. Ah, sí, era su primo de Kent, el pastor. Se rió para sus adentros, al ver la manera en que su dulce tormento fruncía los labios y levantaba el mentón, tratando de aceptar con elegancia el hecho de tener que bailar con su primo. La música comenzó, y solo unos segundos después Darcy tuvo que mirar hacia otro lado, para evitar sucumbir en un inapropiado ataque de risa. El hombre realmente no tenía ni idea de bailar. La parte menos admirable de Darcy volvió a regodearse en la desdicha de Elizabeth. Al siguiente giro de la danza, el hombre tomó la dirección equivocada y luego agravó la confusión creada, ofreciendo profusas disculpas, cuando lo único que debía hacer era prestar atención a los pasos. Inmediatamente después, Estuvo a punto de derribar a una dama grande y pomposa cuando, con la cabeza inclinada, se lanzó prematuramente a hacer el cruce de parejas, lo que provocó que Elizabeth le murmurara instrucciones mientras se ruborizaba de mortificación. Luego, tomando las manos de la muchacha, la hizo girar con tanto entusiasmo que Darcy casi temió por la seguridad de la señorita Elizabeth y de todos los que estaban alrededor de ambos. Lo único que puede mantener esa sonrisa de indulgencia entre los otros participantes del baile, supuso Darcy, mientras observaba muy entretenido, es su atuendo clerical. Es decir, todos menos Elizabeth. El rostro de la muchacha parecía mucho menos benevolente con su primo. La vergüenza que la invadía era tan completa que cuando Darcy cruzó una imprudente mirada con la muchacha durante un giro, 
la fuerza de esa sensación lo sacudió. El consiguiente impulso de acudir a su asistencia fue tan poderoso que lo único que lo hizo desistir de dar más de un paso en su dirección fue la duda de que tomara bien su intervención. El paso fue sutilmente reorientado y Darcy cruzó al lado de la fila de bailarines, fingiendo una indiferencia que realmente desearía sentir. Las emociones que Elizabeth Bennet había despertado en él esa noche eran desconocidas y su poder era supremamente perturbador. Era indispensable establecer una cierta distancia. Se dirigió hasta el otro extremo del salón y dio media vuelta, justo a tiempo para presenciar otro paso en falso del absurdo pariente de Elizabeth. El baile terminó y el hombre abandonó a su pareja y procedió a ofrecerles disculpas a los otros bailarines, dejándola sola y sin compañía para abandonar la pista. De ser posible, la mirada que la muchacha dirigió a la espalda del pastor habría reducido su esclavina de clérigo a un aro de cenizas. ¡Y te lo habrías merecido, estúpido! Darcy reflexionó sobre su plan de sorprenderla para que aceptara concederle un baile. A pesar de la falta de garantías, le pareció la estrategia más viable para su objetivo, pero no todavía. Ahora solo atizaría el fuego. La dejaría recuperarse del baile con el pastor. Luego, uno de los tenientes de Foster pasó rápidamente frente a él y avanzó hacia Elizabeth con paso decidido. Darcy esperó hasta que la vio aceptar bailar con él la siguiente pieza, antes de comenzar a buscar a Bingley entre la vorágine de trajes de baile, bruñidos bronces y chalecos vistosos. «Creo que, con toda seguridad, puedes catalogar tu baile como un éxito, Bingley», le dijo al encontrar a su amigo entre dos bailes. «Tal vez demasiado exitoso». «¿Demasiado exitoso? Una multitud es lo que realmente quieres decir», le dijo Bingley riéndose. «Para ser sincero, podría prescindir de unos cuantos oficiales, que parecen no tener nada mejor que hacer que merodear alrededor de mujeres con las que quisiera conversar». «Mujeres, Bingley». Darcy paseó la mirada a su alrededor. Por lo que parece, estás bien rodeado de muchas mujeres que estarían encantadas. Mujer, Darcy, no confundas, ni pretendas malinterpretarme. Pingley, te entiendo demasiado bien, dijo Darcy bajando la voz. Has abierto el baile con esa dama y han bailado juntos varias veces. Si haces otra cosa similar, toda la comarca esperará oír el anuncio de boda el domingo. Bueno, al menos he bailado. Y espero seguir haciéndolo, mientras que tú no has hecho más que pasearte por ahí con cortesía y observar a Elizabeth Bennet. Bingley hizo una pausa para sentir y sonreír, en respuesta al saludo de alguien que acababa de ingresar. Y no pongas esa cara de póker, porque no funcionará. Te conozco demasiado bien, amigo mío. Tira flecha, Bingley. Tira flecha sin puntería. De hecho, sí tengo intención de bailar esta noche, cuando sea el momento apropiado. Cuando sea el momento... ¡Darcy! No me hagas preguntas. Así no me dirás mentiras. Bingley sacudió la cabeza con desaliento. ¿Cuándo será el momento apropiado? ¿Cuándo suene la última campanada de medianoche? ¿Qué estás planeando, Darcy? Un ataque sorpresa, Bingley, y no te diré más. Se alejó antes de que su anfitrión pudiera vislumbrar algo de sus planes. La música de la danza folclórica que separaba las tandas estaba a punto de terminar y él necesitaba buscar a Elizabeth antes de que otra casaca roja se la arrebatara. Un estremecimiento de inquietud le recorrió la espalda, al recordar los temores y las predicciones de su asistente de cámara sobre la velada, pero luego miró brevemente el chaleco que Fletcher le había insistido en que usara. «Bueno, veremos qué pasa. ¿No es así, amigo mío?» Cuando la encontró, Elizabeth estaba otra vez con la señorita Lucas, y no se dio cuenta de que él se acercaba. Al oír el discreto Hem, de la señorita Lucas, Elizabeth dio media vuelta y casi colisiona contra su pecho. Señorita Bennet, Darcy se inclinó rápidamente y casi sin esperar a que contestara su reverencia, aprovechó la magnífica ventaja que le daba la sorpresa. ¿Me haría usted el honor de bailar conmigo la siguiente pieza? Elizabeth abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Su desconcierto era bastante evidente en todos los aspectos. Se quedó mirándolo y luego dirigió su mirada a su amiga. Darcy esperó pacientemente. No, es decir, iba a sentarme. Elizabeth levantó la vista y la fijó en los ojos de Darcy. Él enarcó una ceja con gesto inquisitivo. Sí, aceptó con voz ahogada. 
Darcy se inclinó en señal de agradecimiento y se alejó, saboreando la magnífica confusión que le había causado a la muchacha y la inminente realización de todos sus planes. Justo antes de colocarse en su puesto en el borde de la pista de baile, se arriesgó a mirar hacia atrás, y con eso toda su satisfacción se evaporó. Elizabeth parecía claramente agitada. Con creciente inquietud, la observó con disimulo, mientras hablaba furiosamente con la señorita Lucas, con la cara encendida y paseando la mirada por todo el salón. Esa visión siguió afectándolo cuando se acercó a tomar su mano para la nueva tanda de baile, ensombreciendo las expectativas que había alimentado durante toda la semana sobre lo placentero que sería ese momento. Darcy se inclinó con rigidez. La muchacha hizo una reverencia. Él extendió la mano. Elizabeth puso su mano encima, pero no lo miró la cara. Cualquier sensación de comodidad que él hubiese sentido alguna vez en su compañía lo abandonó por completo mientras la conducía a la pista y tomaban su puesto. Aunque era de esperar, teniendo en cuenta las circunstancias, los cuchicheos de sorpresa que recorrieron el salón cuando quedaron frente a frente solo sirvió para enfatizar en él la idea del ridículo que estaba haciendo, sacando a bailar una mujer que, incluso en ese momento, lo miraba con indiferencia. Él se la había imaginado agitada, intrigada, pero en todas las visiones se había convertido rápidamente en una magnífica pareja. Sin embargo, la criatura que tenía ante él no mostraba ninguna de esas agradables inclinaciones. ¿Qué había ocurrido con la adorable y encantadora Eva? Darcy obsequió a Elizabeth con la más formal de las reverencias, inclinándose totalmente. Cuando se incorporó, fijó los ojos en lo que estaba detrás de la parte izquierda del rostro de la muchacha, pero no sin lanzarle antes una mirada disimulada. «Que permanezcas a mi lado». Darcy congeló la idea. No había ni una pizca de maleabilidad en la dama de piedra que tenía enfrente. «Vamos, imbécil, termina con esta locura». Gruñó para sus adentros, al sentir esa conocida sensación de frialdad apoderándose de su pecho. Los bailarines unieron las manos y dieron la vuelta, quedando ahora en un extremo del salón de baile. La tensión de la muchacha, que él podía sentir a través de sus dedos, aumentó significativamente cuando se fue acercando el momento de comenzar los pasos de la danza. Aunque no se atrevió a mirar, pudo sentir que lo estaba observando. No podía adivinar el propósito de esa mirada, y hasta que no supiera algo de lo que estaba pasando por la cabeza de la muchacha, decidió que el silencio sería su mejor estrategia. Parecía que el único placer que podría derivar del hecho de estar en compañía de la señorita Elizabeth residiría solamente en el embriagador contacto intermitente con sus dedos enguantados. Eso debía bastar. La mano de Elizabeth tembló ligeramente entre su mano. Este tipo de danza le debe de parecer más bien anticuado a alguien acostumbrado a St. James, señor Darcy. Animado y alertado a partes iguales por la súbita decisión de la muchacha de entablar conversación, Darcy bajó los ojos para mirar a su pareja. Parecía dispuesta a pasar por alto cualquiera que hubiese sido la causa de sus reparos frente a él. Pero conociéndola tan bien como la conocía, Darcy no estaba seguro del verdadero objetivo de Elizabeth. Tal como le dije a Sir William, no suelo bailar en St. James y, en consecuencia, no tengo idea de que se considera el último grito de la moda. Respondió Darcy con cautela. La danza está bien en mi opinión. Los pasos de la danza lo separaron por unos momentos, pero esa pausa no sirvió para inspirar a Darcy. Volvieron a reunirse en silencio. Ahora le toca a usted decir algo, señor Darcy, le advirtió Elizabeth con impertinencia. He hablado del baile, y usted debería hacer algún comentario sobre las dimensiones del salón o el número de parejas. Darcy la miró a la cara con alivio. Ahí estaba la Elizabeth que conocía. Señorita Bennet, por favor enséñeme. Por mi honor que diré cualquier cosa que usted desee escuchar. Elizabeth agradeció la galantería de su comentario con un gesto de los labios que se convirtió en una reticente sonrisita. Muy bien, esa respuesta servirá por el momento. Darcy desafió los devastadores ojos de la muchacha hasta el último segundo mientras ésta hacía un círculo a su alrededor. Cuando volvió a aparecer del otro lado, fue Elizabeth quien lo miró de manera desafiante. Quizá poco a poco me convenza de que los bailes privados son más agradables que los públicos. 
Darcy tomó la mano de Elizabeth al mismo tiempo que los dos volvieron a quedar mirando el extremo del salón. Pero ahora podemos permanecer en silencio. La tensión en sus dedos había disminuido y descansaban más relajados en la palma de Darcy. Él se dio perfecta cuenta de que el gesto de la muchacha de aceptar guardar silencio era, en realidad, una orden para que él retomara el hilo de la conversación. ¿Acostumbra usted a hablar mientras baila? Replicó Darcy, seguro de que la respuesta más certera era acceder al pequeño capricho de la muchacha. Elizabeth enarcó las cejas al oír eso, y Darcy pensó que había detectado una chispa en sus ojos, que contradecía la actitud de severidad que había vuelto a apoderarse de sus labios. Algunas veces, su instructora hizo una pausa mientras Darcy hacía un círculo a su alrededor. Es preciso hablar un poco, ¿no cree? Esta vez, fue la muchacha la que buscó tomarse a la mano de él para dar el siguiente paso. Sería extraño estar juntos durante media hora sin decir ni una palabra. Elizabeth lo miró como si estuviera considerando una deducción lógica. Pero en atención a algunos, hay que dirigir la conversación, de modo que no se vean obligados a tener que decir más de lo preciso. Esa última afirmación tenía la apariencia de ser una verdad a medias. ¿Se refiere a usted misma? Se defendió Darcy con delicadeza, sino con elegancia. ¿O lo dice por mí? La manera en que su pareja tomó aire al oír sus palabras le demostró que el dardo había acertado en el blanco. Pero la respuesta se volvió imposible pues una vez más la danza volvió a separarlos. «Por los dos», contestó ante el asombro de Darcy cuando volvieron a reunirse, y la sensación de sorpresa aún se acrecentaría más, pues he encontrado un gran parecido en nuestra forma de ser. Los dos somos poco sociables, taciturnos y enemigos de hablar, a menos que esperemos decir algo que deslumbre a todos los presentes y pase a la posteridad con todo el deslumbramiento de un proverbio. Darcy no sabía si estaba tratando de causarle risa o rabia. Nuevamente, hizo un amago de ataque y se puso a la defensiva. «Estoy seguro de que usted no es así». Darcy hizo la media inclinación que correspondía a la danza, a que la muchacha diera una vuelta a su alrededor. «En cuanto a mí, no sabría decirle. Pero usted, sin duda, cree que ha hecho fiel retrato de mi persona». Elizabeth volvió a su puesto y tomó la mano extendida de Darcy. «No puedo juzgar mi propia obra, pero sí debo juzgarla», pensó Darcy, mientras seguían bailando en silencio, ahora por acuerdo mutuo. «¡Qué manera tan extraña de comportarse! ¿Por qué?» Darcy la observó repetidas veces, mientras ejecutaban los distintos pasos de la danza, buscando alguna indicación de su estado de ánimo. «¿Realmente piensa que soy tan gruñón?» ¿O simplemente me ofende por pura diversión? Cuanto más reflexionaba sobre el comportamiento de la muchacha hacia él, más irritado se sentía. Entonces, esta es la venganza por Meriton, ojo por ojo. Con cierta aspereza, Darcy avanzó hacia su pareja para tomar su mano del hombre que estaba a su derecha, lo cual hizo que el papel que tenía guardado en la chaqueta a la altura del pecho crujiera suavemente. La carta de Georgiana. Totalmente olvidado, el contenido de la carta volvió a penetrar en su conciencia y, por el bien del cariño de su hermana, resolvió intentar una vez más atravesar esa especie de torrente agresivo con que lo trataba Elizabeth. «Señorita Bennet», comenzó cuando volvió a apoderarse de su mano para el siguiente paso. «Con Bingley íbamos camino de Longbourn, cuando tuvimos la alegría de encontrarnos con ustedes en el pueblo la semana pasada. ¿Usted y sus hermanas suelen ir a Meriton con frecuencia?» Así es, señor. Vamos con frecuencia. Elizabeth lo miró de cerca. Cuando nos encontró usted el otro día, acabábamos precisamente de conocer a un nuevo amigo. Wickham. La rabia que Darcy sintió al ver el rostro que tan bien conocía en los caminos de Meriton regresó con toda su fuerza. La insolencia de su saludo, la sonrisita de satisfacción en sus labios, la suspicacia de su mirada. Darcy apretó la mandíbula y miró fijamente hacia adelante durante unos instantes, sin querer mostrar su contrariedad, cuando por fin se sintió con el suficiente control de sí mismo para aventurarse a responder, bajó la vista para ver la actitud de su pareja. El señor Wickham está dotado de modales tan gratos que ciertamente puede hacer amigos con facilidad. Lo que es menos cierto es que sea igualmente capaz de conservarlos. 
Él ha tenido la desgracia de perder su amistad, contestó Elizabeth de manera enfática, de modo que sufrirá por eso toda su vida. Al oír la acusación de la muchacha, a Darcy le empezó a dar vueltas la cabeza. La desgracia de perder su amistad. ¿Qué podría decir él sobre la infame conducta de Wickham? ¿Qué monstruosa falsedad estaría divulgando aquel hombre? Incapaz de detener la creciente rabia que nuevamente lo afligía, Darcy no pudo contestar nada. El resto del baile habría transcurrido en silencio, si Sir William no hubiese interrumpido sus reflexiones con una muestra de admiración por su talento para bailar. —Es evidente que pertenece usted a los ambientes más distinguidos, señor Darcy —lo elogió. —Permítame decirle, sin embargo, que su hermosa pareja nada desmerece de usted y que espero volver a gozar del placer de verlos bailar, especialmente cuando tenga lugar cierto acontecimiento muy deseado, querida señorita Elisa. Darcy siguió con la mirada el gesto de Sir William y descubrió que estaba observando a Bingley y a la señorita Bennet, que bailaban juntos de nuevo. Darcy cerró los ojos con fuerza, molesto al ver que Bingley había ignorado por completo su advertencia. Apelo al señor Darcy, pero no quiero interrumpirle, señor. Me agradecerá que no lo prive más de la cautivadora conversación de esta señorita. Sus hermosos ojos, al parecer, también me están recriminando. Al oír la mención de los ojos de su pareja, Darcy volvió en sí y se giró hacia la dama, decidido a recuperar el terreno perdido por culpa de Wickham, fuesen cuales fuesen las mentiras que aquel patán estuviese sugiriendo. Tal vez, si insistía un poco, Elizabeth se las revelaría. Darcy se preparó para atacar. La interrupción de Sir William me ha hecho olvidar de qué estábamos hablando. Confesó con una sonrisa forzada. No creo que estuviésemos hablando en absoluto. Sir William no habría podido interrumpir a otra pareja en todo el salón que tuviese menos que decirse. Contestó con desprecio. Hasta ahora hemos probado dos o tres temas sin éxito, y no puedo imaginar sobre qué más podemos hablar. Se niega a continuar con el tema. ¿Y ahora qué? Darcy trató de pensar en algún tópico prometedor, con el cual pudiera traer su atención y dirigirla hacia él y lejos de Wickham. Parte de mi alma. Te busco... —¿Qué piensa de los libros? —preguntó Darcy rápidamente, sonriendo al recordar ese día que habían compartido en la biblioteca. —¿Los libros? —¡Oh, no! Estoy segura de que nuestras preferencias no son las mismas, o, por lo menos, no sacamos las mismas impresiones. Darcy casi ríe al oír la apresurada negativa de la muchacha. —Lamento que piense eso, pero si así fuera, de cualquier modo, no nos faltaría tema de conversación. Podríamos comparar nuestras diversas opiniones, insistió él. No, no puedo hablar de libros en un salón de baile, contestó Elizabeth con voz temblorosa. Tengo la cabeza ocupada en otras cosas. En estos lugares no piensa nada más que en el presente, ¿verdad? Darcy permitió que una sombra de duda se apreciara en su tono de voz. Sí, siempre, afirmó, pensando al parecer en algo más. Y luego súbitamente dijo, «Recuerdo haberle oído decir en una ocasión, señor Darcy, que usted raramente perdonaba, que cuando había concebido resentimiento hacia alguien, le era imposible aplacarlo. Supongo, por lo tanto, que será muy cauto a la hora de concebir resentimientos». «¿Qué es esto?» Enseguida se despertaron las sospechas de Darcy. Tenía que contestar si quería descubrir a qué se refería la muchacha. «Así es» afirmó con decisión. Y no se deja cegar alguna vez por los prejuicios, insistió. Espero que no. Darcy se sentía cada vez más alarmado con el cariz que estaban tomando las preguntas de Elizabeth. Es particularmente importante para los que nunca cambian de opinión, asegurarse de hacer un juicio justo desde el principio. Darcy sintió que la mirada de Elizabeth lo penetraba al separarse de él para saludar a la dama que estaba a su izquierda. Se quedó paralizado, consciente de la trampa que tenía enfrente, pero sin saber cuál era la naturaleza de esa trampa o su objetivo. Solo estaba seguro de una cosa. Wickham tenía algo que ver con todo eso. De alguna manera, era su obra. ¿Puedo preguntarle cuál es la intención de esas preguntas? Inquirió de manera fría, cuando volvieron a tomarse de la mano. Conocer su carácter simplemente. Respondió con una sonrisita forzada. Estoy intentando descifrarlo. Se separaron 
hicieron sus respectivas inclinaciones y volvieron a unir las manos para moverse cada uno alrededor del otro hasta completar un círculo. —¿Y qué conclusiones ha sacado? —preguntó Darcy con los labios apretados. —Ninguna. Elizabeth negó con la cabeza y trató de desarmarlo con una sonrisa. —He oído cosas tan diferentes de usted que no consigo sacar nada en claro. —Definitivamente, Wickham. —Reconozco que las opiniones acerca de mí pueden ser muy diversas —respondió Darcy, apelando a todas sus reservas para apaciguar el torrente de emociones que amenazaban con destruir su compostura. —Y desearía, señorita Bennet, que usted no hiciera un esbozo de mi carácter en este momento, porque tengo razones para temer que el resultado no reflejaría la verdad. Elizabeth estaba colorada cuando él se volvió y tomó delicadamente sus dedos. Darcy no pudo saber si se debía la rabia que sus palabras habían despertado en la muchacha o la incomodidad que le habían causado las de ésta. Pero para su sorpresa, Elizabeth insistió. «Pero si no lo hago ahora, puede que no tenga otra oportunidad». Realmente creía que él iba a discutir sobre su carácter en medio de un salón de baile. La disposición de Darcy para aceptar sus preguntas terminó de manera brusca. Decidido a cerrar la línea de conversación, la miró con una actitud de profunda arrogancia y respondió de manera gélida. —De ningún modo desearía impedir cualquier cosa que signifique una satisfacción para usted, señorita Bennet. No había duda de que su actitud finalmente la había confundido. La muchacha se equivocó al hacer el siguiente movimiento y casi tropieza con el vuelo del vestido. Darcy se movió con rapidez para rescatarla de una caída segura. Elizabeth se zafó de sus manos tan pronto como pudo, murmurando unas confusas palabras de agradecimiento. —Me complace serle útil, señorita Bennet, le dijo Darcy en voz baja. Elizabeth no dijo nada más y terminaron el baile en silencio. Y en silencio se alejó después de que Darcy la acompañara hasta donde se encontraba un grupo de amigos. No pudo evitar que sus ojos la buscaran después de ocupar su lugar al otro lado del salón. Se había despedido de sus amigos y parecía absorta en un minucioso examen de uno de los ramos de flores que adornaban el lugar. La actitud pensativa de la muchacha fue evidente para Darcy, que se preguntó, con un creciente sentimiento de compasión, qué sería lo que Wickham le había dicho y que le estaba robando la paz. Más fechorías que agregar a su lista. ¡Sin vergüenza! ¿Qué historias puede estar divulgando que han hecho que Elizabeth traspase de esa manera los límites de la corrección? ¿Y Foster? Eso podría explicar la frialdad de su saludo esta noche. Wickham. No está aquí, pero de todas maneras está presente. Un demonio malvado que se cruzó entre... Darcy dejó sin terminar aquel pensamiento. ¿Qué ha venido a interrumpir mi tranquilidad? De repente... Darcy sintió la necesidad de un poco de aire fresco y algo de soledad. Tras lanzar una última mirada a Elizabeth, dio media vuelta. Se abrió paso a través de la alegre fila de bailarines y buscó la primera salida. El aire frío le golpeó la cara y, tal como había anticipado, comenzó a aplacarle la mente. Los hilos dorados y verde esmeralda de su chaleco titilaron con la luz, provocando la atracción de la mirada de Darcy mientras paseaba por la terraza bajo una luna inclemente. Resopló el recordar la advertencia de Fletcher de que su problema con la señora no era más que una comedia de equivocaciones. Si esto es comedia, Fletcher, no podría soportar sus tragedias. Darcy se detuvo y levantó la mirada hacia la luna. No estoy molesto con la dama. Elizabeth no tiene la culpa. Elizabeth es... Fue el frío, con seguridad lo que provocó un estremecimiento. ¿Mi otra mitad? Darcy negó con la cabeza y poniéndose los brazos alrededor del cuerpo, apretó las manos contra los costados y movió los pies. Tu estupidez parece haberte seguido hasta aquí. Entonces, ¿qué haces congelándote? Puedes ser igual de tonto sin tener que soportar tanto frío.